prendre votre cas rapide, allez en partie. Chissà se Guglielmo Marconi, durante i suoi esperimenti che lo portarono a diffondere la voce umana in ogni parte del mondo, aveva immaginato quale sconvolgimento portava con sé questa straordinaria inflizione. Una rivoluzione epocale che alla metà degli anni 70 scatenò nel nostro paese l'ormai leggendario fenomeno delle radio libere. 28 luglio 1976. Una sentenza della Corte Costituzionale sancisce la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private, purché a diffusione locale. Inizia l'era delle radio libere e finisce il monopolio della radio di Stato. In ogni parte d'Italia fioriscono centinaia di nuove emittenti che danno voce a una parte del paese tradizionalmente ignorata dalla grande emittenza. Erano gruppi di giovani che si aggregavano con la voglia di fare e di dire qualcosa di nuovo. Un'onda che invase tutta la penisola con un mare di antenne che occuparono prima i tetti, poi le colline ed infine le montagne. Lo spirito goliardico e libero di quei momenti scardinò completamente il mondo dell'etere che si arricchì di migliaia di piccole voci destinati a diventare nel tempo elementi fondanti di una comunità, dando la possibilità a numerosissimi di quei giovani di fare un'esperienza che avrebbe cambiato la loro vita, anche dal punto di vista lavorativo. La sentenza della Corte Costituzionale che sancisce il monopolio pubblico sulle trasmissioni radiofoniche segna una svolta epocale nella, non solo nelle, nel sistema delle trasmissioni radio e poi tv, ma nel costume stesso della società italiana, perché fino a quel momento qualsiasi tipo di comunicazione pubblica che non fossero i giornali avveniva in modo eh, controllato dalla, dagli enti di Stato. In questo modo, inizia, con questa sentenza, inizia l'epoca prima delle radio libere, poi di lì a qualche tempo inizieranno anche di conseguenza, come logica conseguenza, le tv libere. È quella, è quella sentenza che ha spianato la, 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 alla situazione in cui viviamo adesso, molte, siamo abituati a sentire molte radio, molte televisioni, poi ora c'è anche il satellite, il digitale, quindi la situazione si è del tutto aperta da tanto tempo, però insomma riflettiamo su come in effetti eh, la situazione è cambiata e anche qui una riflessione supplementare che viene, che viene in mente è come spesso eh, a mio avviso purtroppo le grandi riforme avvengono attraverso delle sentenze, quindi come è successo ultimamente in vari campi, eh, non è il Parlamento a introdurre delle, delle riforme, ma sono i giudici, a volte della Corte Costituzionale, a volte della Corte di Cassazione, che imprimono delle svolte vere, significative e durature alla vita della società. La, la capacità trasmissiva è scarsa, di conseguenza di fronte a una capacità scarsa va distribuita su tutti i richiedenti nella misura plausibile. Loro hanno bisogno di un meccanismo per dare il valore di questo valore minimo, altrimenti questa distribuzione potrebbe andare veramente come una, torta, eh, come una torta da dividere in troppe persone e quindi ne viene poca. Il risultato non funziona a nessuno e tutti diventano cattivi. A questo punto, dandola una quantità importante sulla cifra che fa contenta all'operatore di rete e su una quantità che rapidamente dopo 20 assegnazioni è finita, tutti hanno risolto i loro problemi. Se il Ministero vuole questo e questo non si riesce a contrastarlo, loro hanno fatto esattamente come gli pare, hanno sterminato questo settore. E altre possibilità di ragionamento non ci sono. Esiste un fatto, come parlavamo con te, dove si distingue il fatto tecnico che è difficile da sostenere da quello amministrativo? Io credo che, da quello legale e amministrativo, credo che il punto critico sia quello del non esaurire una, una capacità trasmissiva per errore perché devono darla al maggior numero di soggetti perché altrimenti c'è una violazione di carattere generale di non avere eh, ben distribuito questa capacità scarsa cosa si può fare legalmente per ottenere una difesa e questo è rimesso a, a un contesto di legali che possano aiutarci a chiarire questo passaggio altrimenti questa capacità minima che non è chiaro se è per l'HD, per l'SD, non è chiaro niente in quel contesto. Il Ministero si arroga da solo un diritto e poi lo vuole applicare a tutti, abituati a, come sono ormai, a scrivere le cose e tutti debbono obbedire. A mettere a punto una linea che individui con precisione se esiste un errore, un errore o una forzatura, perché 
eh, con questo sistema del mettere 1,5 megabit e porre un limite al numero delle emittenti per ogni MUX, perché di fatto pone questo, tra l'altro è un limite superiore che può essere anche inferiore, perché qualcuno può pure chiedere 2 o 3 megabit, così c'è scritto in quelle linee. Mm. Quindi non è escluso che 1, 2, 3 realtà, magari più abbienti, più forti, più volenterose di sterminare dei concorrenti, eh, chiedano 3 megabit e quindi chiedendo 3 megabit è lo spazio per 2 ammesso che il minimo sia un e mezzo e quindi tutti quelli che non saranno lì saranno morti dall'altra parte quindi questo non è previsto dalla legge e quindi significa modificare una, una cioè creare una condizione di dominio e di uh, applicazione di una legge che non c'è una legge non scritta c'è cioè questo meccanismo per cui individuando questa cifra male lasciando facoltà a qualcuno di accaparrare uno spazio superiore o addirittura doppio o addirittura doppio si crea la condizione di discriminare qualche soggetto che si trova ai bordi della, della quantità numerica della, della, della graduatoria ed escluderlo con una modalità che il ministero per la sbagliata decisione del valore 1,5 e, e i qualcuno che farà l'accaparramento amplifica, aumenta questo, questa discriminazione quindi questo meccanismo non previsto dalla legge, cioè un limite numerico viene reso di fatto formalmente operativo in virtù di questo principio scritto nel ministero che viola una norma generale della corretta utilizzazione delle frequenze ai fini del massimo pluralismo e soprattutto chi legalmente se può seguire queste cose, individua questi passaggi per individuare una violazione generale della normativa se non si ottiene questo, ricordiamoci, hanno già fatto, il, il settore ha avuto, ha avuto la bastonata definitiva, se noi abbiamo 18 aree tecniche per 37 megabit, fa 666 megabit complessivi disponibili sul territorio italiano, diviso per 1,5, produce 444 potenziali utilizzatori nelle graduatorie. Quindi questi ti risponderanno che 444 soggetti potranno ottenere la loro capacità trasmissiva, certo eh, un po' in, in Abruzzo, un po' in Puglia, un po', però noi abbiamo rispettato il pluralismo perché con una frequenza sola di più non potevamo fare. Se rimane così, eh, chi, chi presume o saprà già da adesso che sta fuori deve fare i suoi conti perché non, il gioco non è più possibile. Quindi se non c'è forza, capacità, voglia di protestare, sappiamo già che non può, è inutile che stiamo a perdere tempo su qualunque altro contesto, perché la guerra è finita.